，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒。云阳的一个小宅子，我怎么会在这儿啊？因为你智勇双全的爹，我被吴卫双绑起来后，看你晕倒被抬走，我就跑回东院去救你。我亲耳听到了，要将盛产的陈塘，陈塘怎么？真的？当我听到你要被陈塘。你爹我们当机立断，跑到沈家报信。盛爷，盛爷，哎呀，盛爷呀，盛爷，哎呦，快，快救救周莹，快救救周莹啊！陈涛。人家沈心怡呀，真仗义，把能当的都当了，凑钱。租了这么个小宅子，还派玲珑姑娘过来伺候你在里面已经醒了。你说，你死都不要我救。可是到最后呢，救你的人还是我。你说你死都不回沈家了，可是到最后呢，你还得给我乖乖的回沈家。你还要我跟你回沈家？那不然你现在能去哪儿呢？不过我都想好了，等你身子好一点以后啊，我就给你换个名字。跟外人呢，就说你是我新买来的丫头。再过一阵子，我就去跟我娘说，让你以后都跟着我。你还要我跟你？吴聘那一段啊，只要我不在乎，我娘应该不能说什么。你不在乎，可是我在乎。你什么意思啊？我不想跟你。你别忘了，你现在的命是我救的。哎，你什么意思啊？来吧，你不是一直想要我吗？我给你。周瑜。你以为我救你是因为那个是吧？你救了我的命，我无以回报，唯有这身子。姓周的，你给我听好了啊！如果我想要女人的身子，我想要多少有多少，我才不稀罕你。那你想要什么？我要你心甘情愿的跟着我。不可能。你既然可以心甘情愿的跟着吴聘，为什么不可以跟着我？我哪点不如他？你哪儿都不如他。他是个死人。他没死，他在我心里永远活着。滚！杨老师，你马上给我滚！少爷。呃
人家刚刚救了你一命、啊，我还他一命就是了。就算你不愿意跟他，也用不着把他气成这样。你不是擅长见人说人话，见鬼说鬼话吗？我也不知道自己是怎么了，每次见人他都这样。或许我和他天生就犯冲了。兵部传出消息，说最近一批军需膏药和以前比，药效差了很多。我查了一下，以前的膏药都是由吴家东燕供应，最近一批换了沈家。兵部怀疑，这批膏药掺了假。吴家东院的案子刚刚尘埃落定，沈家再大胆，也不至于在这个档口上重蹈覆辙。老师前日吩咐之事，学生已经查明，沈氏教材行的确有偷工减料之事实。这里只有药材，没什么可偷的呀。殿堂里倒是有些货款，或许是从那些银子来的。银子丢了吗？没有。嗯，也许就是一个贼而已。赶紧开工吧，要是误了交货，才是大事。是。爹，嗯，我觉得这个人不是贼。何以见得？他身手极其了得，我根本不是他对手。肩上的伤怎么样了？我没事。你也熬了一宿了，回家歇息吧。谢谢。
，二少爷就是对你念念不忘。你昏迷那两天，你不知道二少爷有多着急，怕吴家的人知道你还活着。大夫都是花了大价钱从山西请过来的，还有这东阿阿胶。听那大夫说，当年太后患有血症。胎儿差点就保不住了，就是当时的东阿县的户部侍郎，建议先帝给太后喝这个，才顺利产下同治帝的。这可是花大价钱都买不来的好东西。你嫁过人，还怀过孩子，二少爷一点都不嫌弃你，还打算收你做姨奶奶。不务斋里的丫头。哪个不羡慕啊？你居然还一口拒绝了，真不知道你怎么想。我不喜欢他。为什么？二少爷那么好的一个人，他好吗？师傅，您这是在给军需订单的膏药配料？是的。这膏药是止血化瘀、专治刀剑损伤的。是的。这是配药的方子。是的。嗯、户部的军需订单文书在哪儿？啊，二少爷，在这儿。为什么这文书上的膏药配方有血迹，但我们的膏药配方当中没有这一行？你知道吴家怎么出的事儿吧？那你还这么做，你是不是想害得我们沈家也家破人亡？是，是老爷让我去掉的。我爹。二少爷，二少爷，爹，这个时候你不在药材行帮忙，你跑回来做什么呀、啊？你爹，军需药膏当中的血结，是不是你让韩掌柜给去掉的？你知道了？你明知道那膏药里边最重要的成分就是血结，你把它去掉了，那止血疗伤的效果不就没了吗？我知道。你知道你还那么做？这是杜老板要求的，他要求的。血结太贵了，如果实打实的做，我们根本没有利润，所以我们商量了很久，就决定把血结去掉。那我们这金疮药不就成了一张废纸了吗？朝廷和法国已经和谈，以后不用再打仗了。这治疗刀伤、枪伤的膏药送到了军队里面，也等于一张废纸。那过两年再打仗了？两年之后。再有奇效的膏药，也是一张废纸。爹，像这样子的货，我们就根本不能交出去。交货的事情由杜老板负责，我们不用操心。他有那么大本事啊？这事儿不用你管。但爹，你别忘了，吴家东院是怎么出事的？吴家东院和我们沈家能相提并论吗？那吴伟文还有大人物撑腰呢
，但是一出事，我还是家破人亡吗？沈心怡，我让你去药材行是干嘛的？打杂的。那你好好回去打杂吧。爹。这万万不可呀！大不了这生意，我们沈家就不挣钱了。你们沈家可以不挣钱，但是贝勒也不能不挣钱。沈老板，我告诉你，你知道贝勒爷当初为了这张订单下了多少功夫？你难道想要贝勒爷赔本帮你赚吆喝？可万一出了什么意外？我就成了第二个吴卫文了，沈老板，还有我在呢。当初我既然能够把真的说成假，现在我也有本事把假的说成真的。把真的说成假的？难道当初东岳？你听我说，当初贝勒爷可是下了血本替你儿子报仇的。如果你继续不思报效，那你就是第二个吴卫文。你不能进，出去，出去！杜老板，哎呦，新英雄，你来了正好，来，我新得了一个紫檀钮，你帮我看看，不错吧？哎呦，真挺好的，哎呀。但是我今天来呢，是为了更重要的一件事儿。哦，还请杜老板您把那血结加到金疮药里去。你怎么管起这些小事儿来了？这不是小事，是大事，可能会酿成天大的祸事。你爹没告诉你，我们到底为什么这么做？他说了，不就是为了多挣点钱吗？那为了这点小钱，要是砸了我们沈家的招牌，那太亏了。哎呀，有我在，你们沈家的金字招牌谁都砸不了，砸不了也不能这么干。只有下三滥，才能干出这样的事儿。你看啊，嗯，我这些鸟都是刚出壳的，所以说，我如果不喂它们，它们只有死路一条。嗯，所以说，我喂什么，它们就得吃什么，嗯，就更别想挑肥拣瘦了。啊，对了，还有，去年啊，我养了一只鹰，哎呦，那真的是只好鹰啊。可是他到处乱飞，不听话，最后怎么着？没办法，我只能把他给……哎，杜老板，哦，对不住了。我什么都爱玩，就是不爱玩鸟笼。这沈家二少爷。很桀骜不驯呢，桀骜不驯的东西
，一般就只有两个下场：要么训，要么亡。玲珑，有没有人家了？看上谁没有？四叔帮你说去。我们当丫头的这种事儿哪能自己做主啊？爹，啊，你上街帮我买点东西。买什么？白纸、白布，还有红泥泥。你买这些做什么呀？别管了，帮我买来就行。好。玲珑，哎，我要走了。谢谢你这段时间照顾我。你要去哪儿？回吴家东院。你还要回去啊？你疯了？我没疯。你回吴家东院干嘛呀？回去找死？还想让他们把你捆起来，再陈堂一次？这次绝不回。周莹，我求求你了。你你别再跟吴家纠缠了，好吧？陈堂之前我就说过。就算变成鬼，我也要回去。现在是时候。可你还跟我说过，等吴聘的百日计一过，我们一起去草原啊。在我和吴家的恩怨没了结之前，我哪儿都不去。周莹，你要是敢回吴家东院，我把你卖给沈星爷。你敢？走着瞧。在那儿呢。哎，哎，哎，师爷，哎呦，我是你，师爷，哎，师爷，哎，你这是怎么了？生这么大气啊？你们谁又惹你们家少爷生气了？哎，哎，我说，师爷，谁又惹着你了？没惹。你找我有事儿？是啊。你还记得吗？咱们以前立过的那个卖身契，三百两银子，我把周莹卖给你。记得。后来你不是给了我一个冒牌货吗？现在我决定要把真货卖给你，你再花三百两银子，呃，把周莹买买回沈家。什么？哎，要不看在咱们兄弟的情分上，再便宜点，二百两。四叔，你那个女儿啊，倒贴我都不要。哎，你不是发过誓，这辈子一定要把她收了吗？我改主意了，为什么呀？每次见到她都气个半死。为了我能多活几年，我冤着她脸。哎，你要不把她收了，她就得死啊。什么意思？他非要回吴家东院，我宁可让他跟着你回沈家，至少是条活路吧。哎，二星爷。听四叔说，你要回吴家东院。是。吴家东院已经没了。吴家东院还在。吴聘死了，吴伟文死了，周莹也死了，吴家东院的人都死了。谁说周莹死了？我还活着呢。是你还活着，你是被他们撵出来的，你早就不是吴家东院的人了。吴伟文和吴聘死后，吴家东院就是我当家。没人可以把我撵走，除非我自己想走。我不知道你要回去干嘛。我要去找回我的清白，夺回属于东院的股份。如果你命都没有了。
你要清白有何用啊？要那些股份又有何用啊？如果被人欺负不能还手，被人冤枉不能洗清，那我活着还有什么用？但是你别忘了，吴家其他几院的人根本就容不下你。你要就这么贸然回去，他们一定把你往死里弄。哼，这一次谁死谁活，还难说呢。那万一呢？周莹，你的命是我救回来的。所以你的事我说了算，你可以不跟着我回沈家，但是我也不会让你回吴家。我已经决定了，你不准走。沈心怡，你关不住我的，当年我既然能跑，那这一次，我一样能跑。你是不是听不懂我在说什么？我都是在为你好。没事儿，大不了就是一死。你死都不怕？我怕，但我更怕窝窝囊囊的活着。好，我放你走。谢谢你，这是你第一次对我说谢谢，也是你逃跑以后第一次心平气和跟我说的一句话你还记得那个时候我们在不务宅的日子，每天有说有笑的，那多开心啊！那是很久很久以前的事情，我就是不明白为什么。我一直带你不跑，你每次见到我不是打就是骂。那吴家东院军需作假，害死我大哥，坏事做尽。吴家东院从来没有造假。他们不是用松香代替血结吗？我曾经提议，用便宜的杜鹃花叶子代替血结，都被吴卫文臭骂一顿。他怎么还会用毫无止血效果的松香代替血结？你你说什么？杜鹃花叶子可以代替血结？你要再说吴家东院造假的话，那我永远都不会和你心平气和。你要的东西全在这儿，想好了？是。真不要我帮忙？我一个人没问题。嗯、我让你帮我拦着他，你倒好，还支持他。你这个女儿。他决定做的事儿，有人拦得住吗？倒也是。我这个女儿啊，虽然她让我恨得牙痒痒，但是我还是希望她能活着回来。大嫂，既然大哥根本就没把施一堂的大印传给那周莹，咱们还是遵守大哥写下的契约。这是一千两白银，请大嫂在这个契约上盖上施一堂的大印。周莹说了，这契约是权宜之计。他的话你也信啊？那三元典当行，当初老爷投进来一万四千两。你现在只给一千两，怎么都说不过去啊！大嫂，可这价不是我定的，是大哥定的。呃，这样，大嫂，我再给您加一千两。那三元典当行去年一年的红利，也不止两千两啊。那这样，在两千两之外
，每年我再给你两千两的分红，这样行了吧？老三，这个股份我真的不想卖了，你就跟从前一样，每季给我们东院分红好吗？既然你不想卖了，那我也不管了。反正我也只是一个占股只有两成的小股东，费不着我操心啊。你这是什么话呀？那三元典当行，从掌柜、朝凤到小工，都是我请的，啊，我不干了，他们也不会接着干。大嫂，您趁早另请高明。告辞。啥？你们都听到了吗？我听到了。你们觉得那声音像谁？是少奶奶。不会吧？少奶奶一进东院，我就跟她在一起，那声音我最熟悉了。就是她，真的。哎呦，哎呦！你别怕，你们又没害少奶奶。就算少奶奶索命。会害你们的！你们那嘀咕什么呢？宝来，宝宝管家，我昨天晚上你没听见？听听见什么？我们听到了。这人民都说呀、啊，人死了之后，如果有冤情，就会阴魂不散。难道？说说什么？少奶奶回来了，春雪，你胡说八道什么呢？啊，你是不是长得还没长够啊？还有你啊，张妈，一把年纪了哈、啊，也跟着糊涂啊？我告诉你们啊，这件事情以后谁也不准再提，我要是再听见，立刻张嘴。听清楚了没有？听清楚了。不是你们还愣着干嘛呢？啊，干活去啊！大妈，我爹那天对您是确实不太恭敬，但是他现在已经后悔了。今天出门的时候还叮嘱我呢，一定要替他给您赔个罪。他还说呢，等您气儿消了。他亲自上门，任你责罚。大家都是一家人，一点口角过了就过了，没什么罚不罚的。可不是嘛！你看我们家吴玉，对你这个大妈呀，比对我这个亲娘还亲。<笑>这才是真真正正的一家人嘛！吴玉倒真的是很懂事。大妈，如果您不嫌弃我。您就认了我这个儿子吧
啊，我倒是求之不得。有个人陪我说说笑笑，日子过得快一点。真的？那就这么定了。大嫂，我们挑个好日子，在神堂正式认下五月。好，好。太好了。大嫂。我们家老爷啊，是想把三元典当行交给吴玉管，你就把那七成的股份转给吴玉吧。反正吴玉已经是你的儿子了，转给他也不是转给别人呐。娘，您放心，有我在，以后啊，每一季的红利，我保证亲自交到您手上来，只会多不会少。难道你还怕你儿子坑你啊？那那就认子的时候一并办吧。哎呦，太好了！慢点，慢点。夫人，啊，你相信有鬼吗？我相信有鬼啊，但是我又没做亏心事，我不怕。哎，你有听到什么声音吗？没有。你你仔仔细听听，是风的声音吧？听错了，走走走走，继续继续。